Hola a todos y bienvenidos un día más a la cara del fútbol, hoy la cara más internacional, la cara del fútbol en México. Estamos en Mérida viendo Deportivo Amenados. Comencemos. No, pues así es, estamos en Mérida, México, y diréis este chico que hace y es que me he venido aquí a estudiar unos meses y bueno, pues obviamente, aunque me haya venido a estudiar unos meses, no podía parar de descubrir nuevas historias, nuevos equipos, etc. Y aunque esté en el otro lado del mundo, pues he venido aquí a conocer un equipo nuevo. Pero bueno, que el caso está que también esta es la razón por la que ha empezado la temporada y pues no hemos subido contenido de nada, ni primera rep, ni de nada, pues obviamente me pilla un poco complicado, ¿no? Pero bueno, que mi intención es que igual regularidad no tenemos, pero subir de vez en cuando descubriendo nuevos equipos, etcétera. Así que, así que pues, pues a ver qué tal. Y lo que estaba diciendo, me encuentro en Mérida, que está en la región de Yucatán, en México, y, y pues nada, aquí el equipo grande de, de Mérida es Venados, que se encuentra en la segunda división de, de México, ¿no? Y hoy hemos venido a ver a otro Venados, al Deportivo Venados, que es como el segundo equipo de la ciudad que juega en segunda división pero realmente es la tercera categoría del fútbol mexicano. Pero bueno, ahora más adelante os cuento y vamos a ver cómo, cómo es este partido, porque ya estamos en el estadio, así que vamos para allá. Estamos dentro, ya os he contado un poquito al principio fuera de por qué estamos aquí en Mérida y tal, en México. Y bueno, pues es el primer partido que vengo aquí a ver de fútbol. Las cosas como son, ¿eh? No había ido todavía ninguno, no había tenido la oportunidad. He ido a ver béisbol, eso sí, pero fútbol no había venido. Y pues nada, juego deportivo de Venados contra Montañeses. Y como estábamos diciendo, juegan en la tercera categoría del fútbol mexicano. El fútbol mexicano se divide en una especie un poco rara porque no hay ascensos y descensos en las primeras divisiones, etc. Está la Liga MX, que es la que conocemos todos, donde juega Pumas, donde juega Chivas, América, etc. Luego la Liga Expansión, que es la segunda división, en la que no hay ascensos y descensos, ya que bueno, mmm, económicamente pues sabemos como que... Si tú pagas un dinero, pues no desciendes. Y si quieres ascender y pagas una plaza, es como más franquicias, no más que ascensos y descensos. Pero todo eso pues, surgió a partir del COVID. Y, y sin embargo, luego está ya el tercer nivel, que es lo que llamamos una división, pero bueno, que es la Liga Premier, que es lo que hemos venido a ver hoy. Y encima hemos venido a un recién ascendido, que es Deportiva de Venados, un equipo que el año pasado ganó la cuarta división de, de México y este año pues ha ascendido. Y le está yendo bastante bien. Venimos a descubrir un nuevo fútbol, muy humilde, como estamos viendo. Y, y pues nada. Encantado de descubrir eh, nuevo fútbol internacional, así que me estáis viendo con unas pintas estrellas, pero bueno, es lo que tiene. que es el tercer escalón del fútbol mexicano tiene 44 equipos y lo suyo sería que se dividiese en dos ligas en cuestión de, de, de localización porque encima México es un país inmenso entonces normalmente se divide por localización pues no es así realmente es una liga que se divide en dos series serie A y serie B pero no es por localización es por la serie A sería los que tienen una infraestructura mayor serie B los que tienen una infraestructura menor son los que aquellos que tienen como opción al ascenso los de la serie, serie A pero la serie A luego se divide en tres grupos de 11 equipos y ahí sí es cuando se divide un poco por localidad, etc. Pero es una división un poco extraña de tres ligas de 11 en la que luego hay unos playoffs entre los tres campeones, o sea, tres primeros de cada uno de los grupos de la serie A y la serie B va como un poco aparte. Este, en concreto, Deportivo Venados, está en la serie A en el grupo 2. El Deportivo Venados hoy es el Montañeses Fútbol Club. Para que os hagáis una idea con lo que os acabo contando, que las distancias son inmensas, ¿vale? Montañés es de la región de Veracruz. Veracruz está también al sur de México, pero no está en la península de Yucatán. Está a más de mil kilómetros de aquí, son 14 horas en coche. Y como veréis, esta gente, pues obviamente se moviliza en autobús, etc. Se han hecho 14 horas de autobús los chicos de Montañeses para jugar aquí, en la Liga Premier. Así que las distancias obviamente pues, son muy diferentes y aunque se divida en zona sur, zona norte, etc., las distancias son inmensas, mil kilómetros de Veracruz. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera!
Club, el equipo que, bueno, el favorito de la Venados, que va cuarto en la Liga Premier, no habíamos hablado todavía de eso, pero bueno, ya os lo digo, y ha sido un muy buen gol de córner, la verdad, directamente, cabezazo y gol, pero bueno, que estaba jugando el, los primeros 10 minutos mejor de la Deportiva Venados y luego ha empezado a, a, a jugar un poco mejor Montañés, es un juego mucho más directo y pues bueno, se ha adelantado el equipo de Veracruz y vamos a ver, ya puedo a ver, decir un poquito, vamos a hablar de cómo es aquí el juego en, en México y a ver, se nota muchísimo la diferencia, muchísimo más físico y no es que sea físico, es que es agresivo, o sea, se pegan unas faltas, unos minios al tobillo que, que, que no es normal, de hecho acaba de haber una ahora mismo, que no me ha dado tiempo a grabarla, pero que eso es de roja directa y la saca amarilla <risa> y tipo la grada se quejaba, diciendo, no, es la primera, tal pero que un juego mucho, mucho, mucho más agresivo es que más que físico es agresivo pero y sobre todo mucho más directo es verdad que Deportivo de Enados ha intentado circular más el balón por el centro del campo pero que al mínimo que ya Montañés se ha empezado a ser mucho más directo ha sido un poco mejor y eso que al final aquí el juego que domina, el juego que gana es el juego directo, velocidad, choque, mucho fútbol de choque y, y nada, pero bueno, la tiene Deportivo de Enados que... Que nada, que no termina ni en córner. 1-0, más o menos mitad de la primera parte. Sigamos a ver si gana la partida Venados, que bueno que es el equipo de Melida y pues ya que vamos, pues vamos con ellos. Y como siempre, en el descanso aprovechamos para hablar un poquito de la historia del club que hemos venido a conocer hoy, que ha sido Deportiva de Venados. Como os he dicho, Deportiva de Venados es el segundo equipo de Mérida, pero realmente es un equipo muy nuevo, ya que se creó como lo conocemos hoy en día, 2014, 2014 que hace relativamente muy poco, hace dos mundiales. Y, y la verdad es que se crea ahí cogiendo el nombre de lo que era el Mérida Club de Fútbol antiguo, que se sale del Venados grande. Es como un lío un poco raro de contar, porque Venados, el primer equipo de la ciudad, es una franquicia que ha viajado de diferentes regiones de México y ha sido filial de otros equipos, etc. Y la Deportiva de Venados se crea a raíz del Mérida Club de Fútbol. El caso que se queda Deportiva de Venados en 2014 y empiezan a ir en las divisiones más bajas. Pero bueno, tuve un par de temporadas muy buenas, eliminan en la Liga TDP, que es la cuarta división. Y tras unas temporadas en las que está como que sí que no pierde una tanda de finales, en la, o sea, tiene una tanda de penaltis en la final para volver a subir, etc. El año del COVID están a esto de subir, pero vuelven a perder. El caso que el año 2022, o sea, el año, este mismo año, la temporada pasada, consiguen por fin ascender a esa tercera división, siendo la primera vez que el club, siendo como es, Deportiva de Venados, es donde más lejos ha llegado nunca. Es la primera vez que llegan aquí, pero están jugando muy bien el año pasado. No consiguieron ser campeón de campeones. Es una pena, no fueron campeones nacionales de esa categoría, pero consiguieron el ascenso y este año han estado fenomenal. Están cuartos clasificados este año y están a un pasito de entrar en esa zona de playoff, pero apenas llevan media... media media liga más o menos porque se divina apertura y clausura entonces llevan la mitad de la apertura y queda todavía un poquito unos mes y medio más o menos para que tenga la apertura y veremos a ver cómo, cómo avanza la categoría etcétera pero avanza muy bien lo único que hoy está costando un poco ha recibido un gol las cosas como son le ha costado un poquillo pero bueno el juego sucesivo que tiene le favorece contra el juego duro pero en cuanto mmm, pierden un poquito el balón es cuando, eh, cuando se atacan y cae el gol. Pero bueno, que el gol ha venido de córner, así que tampoco hay que estar muy preocupados. Tiene un defensa central muy bueno, la verdad, las cosas como son, que le dan mucha seguridad atrás. Pero bueno, vamos a ver en la segunda parte, que estamos ya aquí, en esta portería, veremos sus goles y esperemos ver remontadas, porque ya ha habido tensión desde el minuto 30 más o menos, ya ha habido tensión, gritos eh, dentro, del, dentro del, pub, del equipo, con la afición, etc. Así que, así que curiosa. Y es que... Eh, en España normalmente el fútbol modesto, el fútbol de, de barrio, de los pueblos, cosas así. Se juega por la mañana o de vez en cuando por las tardes y cosas así. Pero la verdad es que aquí me ha cambiado muchísimo eh, el horario porque es que juegan a las 4 de la tarde. Y encima es que no sois conscientes del calor que hace aquí en Mérida, la verdad. O sea, y ya no es que se haga calor, es que hace humedad. Y la es que jugar a las 4 de la tarde me parece una matada tremenda.
¿Cómo está el partido? ¿Cómo está el partido? Se pone súper emocionante Deportiva Vinados ha tenido como tres o cuatro Clarísimas, una tangana en el área Una al palo ahora mismo Estamos a esto, a esto, a esto de empatar A esto La verdad, las cosas como son, acaban de expulsar a, a uno de Deportiva de Nados. Esto no favorece nada al equipo local, las cosas como son, porque se está perdiendo muchísimo tiempo en faltas, quejas, etc. Al final, a Montañeses le beneficia esto y pues nada, se queda con uno menos de Deportiva de Nados y nada, quedan ya 10 minutos solo. El fútbol es caprichoso, el fútbol es caprichoso, es que últimos 20 minutos, intensidad pura de, de venados, pero súper fuerte, y en la última jugada del partido una contra espectacular de montañeses, marca el 0-2, muy buen gol, ¿eh? la picadito ahí por el portero, 0-2 para los de Veracruz, madre mía, qué caprichoso es el fútbol, chicos. <risa> Termina el partido, una pena, termina Deportivo Venados perdiendo, 0-2 contra Montañeses, hay bastante, bastante movida ahora, porque ha sido un partido muy intenso, con mucha garra, mucha intensidad, mucha fuerza, mucho griterío, mucho de todo, la verdad, pero bueno, pura garra mexicana, la verdad, y pues nada, es que una experiencia espectacular por, por, por la, la fuerza que hay en divisiones, pero esperamos, me ha impresionado, ¿eh? o sea, ha sido más agresivo de lo que yo pensaba. Nada, una pena, porque se la han merecido mucho más los venados, las cosas como son. Pero bueno, tercera división de México, el nivel tampoco ha tan, tan malo, las cosas como son, mucha, mucha fuerza, mucha garra. Sobre todo la pasión, la pasión se vive y la grada no hay mucha gente, serán 150, 200 aficionados que hay hoy, pero gritando todo el partido, la verdad también. Así que una experiencia de 10, descubriremos muchos más equipos aquí en México y volveremos seguramente a ver a los venados a ver si tienen un resultado mucho mejor. El vídeo de hoy ha sido un vídeo bastante leñero, con mucha garra y eso es el fútbol mexicano y es que este año por lo menos hasta diciembre nos vamos a dedicar al fútbol mexicano, vamos a intentar descubrir lo máximo posible en la zona de Yucatán, que es verdad que es de las zonas menos futbolísticas que hay, pero bueno, como estáis viendo hay equipos, hay ligas, hay, hay garra, que es lo que estamos buscando. Y sobre todo, el barro. El barro que nos gusta de España, también lo hay aquí. Así que pues nada, ya sabéis, se podéis encontrar en Instagram como arroba Alejandro Morán, la cara B del fútbol también. Suscribiros y nada, suscribiros para mucho más fútbol modesto, muchas más historias de fútbol. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.